أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه من ما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين ويل يومئذ للمكذبين كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون ويل يومئذ للمكذبين وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين وبأي حديث بعده يؤمنون صدق الله العظيم دروش شريف ورنه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم ہم کو ابھی تیبا کے نظارے نہیں بھولے ہم کو ابھی تیبا کے نظارے نہیں بھولے دن راہ جو جنت میں گزارے نہیں بھولے ہم کو ابھی تیبا کے نظارے نہیں بھولے آنکھوں میں سمایا سمایا ہے میرے گم بد خزرا مسجد نہیں بھولی وہ منارے نہیں بھولے مسجد نہیں بھولی وہ منارے نہیں بھولے ہم کو ابھی تیبا کے نظارے نہیں بھولے وہ سارے صحابہ بڑے پیارے تھے نبی کے وہ سارے صحابہ بڑے پیارے تھے نبی کے برسا تھا سلائے جو وہ پیارے نہیں بھولے پرسا تھا سلائے جو پیارے نہیں بھولے ہم کو ابھی تیبا کے نظارے نہیں بھولے دن رات 
ہاتھ جو جنت میں گزارے نہیں بھولے جو چار چمکتے ہے خلافت کے فلک پر جو چار چمکتے ہے خلافت کے فلک پر ان چاروں کی قسمت کے ستارے نہیں بھولے ان چاروں کی قسمت کے ستارے نہیں بھولے ہم کو ابھی تیبا کے نظارے نہیں بھولے دن رات جو جنت میں گزارے نہیں بھولے نحمد و نصلی علی رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن المجین فقر رب ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق و جعلنی من لدن کا سلطان النصیر فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الصدق ینجی والکذب یحلق صدق اللہ العظیم صدق رسوله النبی الكریم و نحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی آل سیدنا محمد و بارک و سلم اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی آل سیدنا محمد و بارک و سلم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان آپ حضرات کے سامنے پیش کیا نبی علیہ السلام نے فرمایا السدق ینجی والکذب یحلق سچ انسان کو نجات دیتا ہے اور جھوٹ ہلاک کر دیتا ہے سچ دین اسلام کے اندر بہت اہمیت رکھتا ہے نبی علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ مومن کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان یہ بھی ہے کہ جب کوئی انسان جھوٹ بولتا رہتا ہے تو اللہ رب العزت اس کا نام جھوٹوں کے دفتر میں لکھوا دیتے ہیں اور پھر جب کل قیامت کے دن یہ اٹھے گا تو اس کا نام جھوٹوں کے دفتر میں لکھا ہوا ہوگا السنق ینجی والکذب یحلق سچ نجات دیتا ہے اور جھوٹ ہلاک کر دیتا ہے حضرت شاہ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت سفر پہ روانہ ہوئے اور چھوٹی سی عمر تھی نو دس سال کے تھے تو روانہ ہونے سے پہلے ان کی والدہ نے ان کی والدہ نے درہموں کی تھیلی ان کی کمر میں باندھی اور بانتے ہوئے کہنے لگیں روانہ ہوتے ہوئے کہنے لگیں کہ اے میرے پیارے بیٹے کہیں بھی جاؤں جھوٹ مت بولنا ہمیں شاہ سچ بولنا تو حضرت شاہ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ روانہ ہوئے اور قافلے کے ساتھ تھے راستے میں ڈاکوں نے قافلہ لوٹ لیا اور ڈاکوں نے جب قافلہ لوٹا تو یہ چھوٹی سی عمر کے تھے ایک جگہ پر کھڑے ہوئے تو ایک ڈاکو ان کے قریب آیا اور آ کر کہنے لگا کہ آپ کے پاس بھی کچھ ہیں یا نہیں تو شاہ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ فرمانے لگے جی ہاں میرے پاس تو درہموں کی تھیلی ہے وہ ڈاکو مسکراتا ہوں میں واپس اپنے سردار کے پاس آیا اور کہنے لگا ایک بچہ ہے چھوٹی سی عمر ہے اور وہ کہتا ہے کہ میرے پاس درہموں کی تھیلی ہے تو ڈاکو کے سردار نے کہا کہ ممکن ہے سچ ہو اس بچے کو بلایا جائے اس بچے کو بلایا گیا اور آ کر کہنے لگے بچے کیا ہے تیرے پاس تو حضر شاہ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ عرض کرنے لگے کہ میرے پاس درہموں کی تھیلی ہے تو وہ کہنے لگے کہاں ہے تو انہوں نے درہموں کی تھیلی نکالی اور پیش کی کہ یہ ہے تھیلی 
तो डाकू का सरदार कहने लगा ए बच्चे अगर तू झूठ बोलता और हमसे कहता कि नहीं है मेरे पास कुछ भी तो ना हम तुम्हारी तलाशी लेते और ना हम तुमसे दूसरा सवाल करते आखिर इस बात का राज क्यों खोला और सच क्यों बोला तो शाह अब्दुल कादिर जिलानी रही ने सर उठाया और उठाते वक्त कहा कि बात यह है कि जब मैं घर से निकल रहा था तो घर से निकलते हुए मेरी वालदा ने मुझे कहा था कि बच्चे कहीं भी जाओ झूठ मत बोलना सच बोलना तो कहने लगे कि अच्छा इसलिए तूने सच बोला तो कहने लगे जी हाँ मैंने इसीलिए सच बोला तो डाकुओं का सरदार इस बच्चे की इस बात से इतना मुतासर हुआ इतना मुतासर हुआ कि सारे काफले वालों को कहा सारे अपने डाकुओं को कहा कि काफले वालों का सामान लौटाया जाए कि एक बच्चा होकर ये सच बोलने पर तरजीह दे रहा है और सच को समझ रहा है और गुनाह से बच रहा है हम कितने गुनागार हैं और सारे काफले वालों का सामान वापस करके अपने डाकुओं समेत इस्लाम लाया और मुसलमान हुआ असिन को युजी वलकिन व यूहलिंग सच निजात देता है और झूठ हमेशा हलाक करता है हारी शरीफ में वाक़ मशकूर है अतकाब बिन मालिक रजी अल्लाह तु का जब गजम तमु का मौका पेश आया तो अल्लाह के नबी सल्ह वसलम दस हज़ार सहाबा का लश्कर लेकर गजम तमु के लिए रवाना हुए तो अतकाब बिन मालिक रजी अल्ला कबीले खजरज के थे वो रवाना होने लगे तो उनके पास दो अच्छी ऊँटनियाँ थीं तो उनके दिल में ख्याल आया कि मैं कल रवाना हो जाऊँगा और मैं इन शाउंगा चुनाचे काफिला चला गया और मदीना मुनवरा में और दो सहामा और थे और बाकी तमाम मदीने में रुकने वाले तमाम सब के सब मुनाफिक थे मालिक रजी अल्ला कल आज और कल करते करते बिन मालिक रजी अल्लाह तु तशरीफ नहीं ले गए और मालूम हुआ जब जाने का इरादा किया तो मालूम हुआ कि काफिला वापस आ रहा है तो बड़ा अफसोस और बड़ी हसरत हुई कि मैं शरीक ना हो सका और जैसे ही अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनवरा दाखिल हुए तो मुनाफिकीन में से हर एक मुनाफिक झूठी कस्म लेकर आया कि मेरा फला मसला था मेरा फला मसला था नबी आलम ने सब की बात मानी और कहने लगे ठीक है हर एक झूठी कस्म लेकर आया अतकाम बिन मालिक रजी अल्लाह तु तशरीफ लाए खुद अपने बारे में फरमाते हैं कि जब मैं आने लगा तो मेरे दिल में एक दम ख्याल भी आया कि मैं कोई उजर पेश करूँ लेकिन कहने लगे कि मेरे दिल ने कहा कि जो सच्ची बात है वो बात नबी आसलम को बतलाई जाए तो सारी सच्ची बात अल्लाह के नबी सल्ह वसलम की खिदमत में आए और आने के बाद कहने लगे कि हजूर में इसलिए ना जा सका कि मेरा ये मसला था कि मैंने कहा कल चला जाऊँगा परसों चला जाऊँगा और इसी आड़ में मैं न जा सका और मैंने सारी बात सच बता दी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक आम जब तक अल्लाह की तरफ से कोई हुक्म नहीं आता हम आपसे कलाम नहीं करेंगे अतकाम बिन मालिक रजी तु फरमाते हैं कि जब ये बात मैंने सुनी तो मुझ पर ये ज़मीन तंग हो गई कि मुझसे कोई बात करने को तैयार न था मैं घर चला गया और घर से जब वापस नमाज के लिए आने लगा तो रास्ते में कोई मुझसे बात नहीं किया करता था हती कि मेरे बहुत ही करीबी दोस्त और मेरे रिश्तेदार हैं अबू कतादा रजी अल्लाह और बातें कि मैं उनकी खिदमत में आया और मैंने कहा कि आप जानते हैं मैं अल्लाह और उसके रसूल से कितनी मोहब्बत करता हूँ आपको मालूम है वो कहने लगे कि मैं नहीं जानता कि आप कितनी मोहब्बत करते हैं मैं आपसे बात नहीं करता कहने लगे ये ज़मीन मुझ पर और तंग हो गई फिर कहने लगे एक और मुसीबत पड़ी कि एक ईसाई बादशाह ने एक ख़त भेजा और उस खत के अंदर उसने ये लिखा कि हमें ये इल्म हुआ है कि आपके साहिब आपसे नाराज हुए हैं आप हमारे यहाँ तशीफ लाइए हम आपको माल की फरावानी भी देंगे आपको बुलंद मकाम भी देंगे आपको बुलंद रुतबा भी देंगे आप हमारे यहाँ तशीफ लाइए तो कहने लगे कि वो ख़त देख कर मेरी आँखों से आंसू रवाना हुए मैंने वो ख़त तनूर के अंदर डाला और मेरे दिल में ये बात आई कि शैतान को मेरा ईमान शैतान 
ایمان میرا ایمان چھیننے کے لیے ایک میں ہی شیطان کو ملا تھا کہ اسی کشم کشم میں پریشان تھا کہ نبی علیہ السلام نے ایک اور حکم بیجا کہ ان کی بیوی سے بھی کہا جائے کہ وہ بھی ان سے بات نہ کریں وہ بھی ان کی خدمت نہ کریں کہا کہ جب یہ حکم آیا کہ اب میری گھر والی بھی مجھ سے بات کرنے کو تیار نہ تھی میری گھر والی بھی میری خدمت کو تیار نہ تھی کہا کہ میری عمر بھی ضعیف تھی میں اور پریشان ہوا کہ اب کیا ہوگا اور میرے دل میں شیطان خیالات لاتا کہ خدا نخواستہ اگر اس حال میں موت آئی تو نہ نبی علیہ السلام جنازے کی نماز پڑھیں گے اور آخرت میں پتہ نہیں کیا ہوگا خود فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پچاس میں رون ہاتھ ام سلمہ رضی اللہ عنہ کی گھر تشریف فرماتے اتنے میں اللہ کی طرف سے حکم آیا اور اللہ کی طرف سے آنے کے بعد میری تومہ قبول ہوئی میں راتوں کو رویا کرتا تھا نبی علیہ السلام نے ایک صحابی حمزہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ جاؤ کعب بن مالک کو خوشخبری دو تو کہنے لگے حضرت حمزہ بن عمر رضی اللہ عنہ دورتے ہوئے میرے پاس آئے اور جیسے ہی آ کر انہوں نے خوشخبری دی کہا میں نے فوراں اپنے بدن پر جو جوڑا میں نے پہنا ہوا تھا میں نے فوراں وہ حمزہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا اور فوراں میں مدینہ منورہ مسجد میں داخل ہونے لگا تو جیسے ہی داخل ہونے لگا کہا دور سے ہے تلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دور سے آئے اور آنے کے بعد مجھے گلے ملے اور بڑی خوشی سے ملے خود فرماتے ہیں کہ آج تک مجھے ان کا گلے ملنا یاد ہے اور مجھے اور خوشی ہوئی صحابہ مجھے بشارت دے رہے تھے صحابہ مجھے مبارک بادیاں دے رہے تھے تو فرماتے ہیں کہ میں نے سچی بات کی اور السنق ینجی والکدب یولنگ سچ انسان کو نجات دیتا ہے اور جھوٹ ہلاک کر دیتا ہے اللہ کے نمی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا آیت المنافق ثلاث کہ منافق کی تین نشانیاں ہیں اذا حدث قدب جب وہ بات کرتا ہے تو وہ جھوٹ بولتا ہے منافق جب بات کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ جب وہ وعدہ کرتا ہے تو وعدے کی خلاف فرضی کرتا ہے وَإِذَا تُمِنَ خَانَ اور جب اس کے پاس امانت رکھوائی جاتی ہے تو وہ امانت کے اندر خیانت کرتا ہے اور ایک روایت کے اندر یہ بھی ہے وَإِن صَوْمَ وَصَلَّ وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِم اگرچہ وہ روزے رکھتا ہو اگرچہ وہ نماز پڑھتا ہو اور وہ یہ سمجھتا ہو کہ یہ مسلمان ہے اگر وہ جھوڑ بولتا ہے تو فرمائے کہ یہ پھر منافق ہیں یہ مسلمانوں کی فہرست سے نکل گیا یہ پھر منافق ہیں نبی علیہ السلام نے بچوں سے بھی جھوٹ بولنے سے منع فرمایا ایک عورت کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہو رہا تھا تو ایک عورت ایک ماں اپنے بچے کو بلا رہی تھی اور بلاتے ہوئے اسے کوئی میٹھی چیز خجور یا میٹھی چیز دکھا کر اسے بلا رہی تھی کہ میں یہ تمہیں دوں گی تم میرے قریب آ جاؤ تاکہ بچہ آ جائے تو نبی علیہ السلام نے اس عورت سے فرمایا کہ کیا آپ کا یہ دینے کا ارادہ بھی تھا یا نہیں تو وہ کہنے لگے جی ہاں میرا دینے کا ارادہ تھا تو آپ نے فرمایا اگر دینے کا ارادہ نہ تھا تو پھر یہ بھی جھوٹ کے اندر شمار ہوتا آج نہ جانے شیطان نے جھوٹ کے مختلف نام رکھ دیئے ہیں آج لوگ کہتے ہیں کہ یہ فلا بہانہ کر رہا ہے شاگر استاد کے سامنے بہانہ کرتا ہے دوست دوست کے سامنے بیٹا اپنے والد کے سامنے آج جھوٹ کا دوسرا خوبصورت نام بہانہ رکھ دیا گیا ہے آج جھوٹ کا ایک خوبصورت نام جو مزین کیا گیا ہے لوگ کہتے ہیں کہ یہ بہانہ کر رہا ہوں میں میں تو بہانہ کر رہا تھا وہ بہانہ نہیں وہ در حقیقت میں جھوٹ ہوتا ہے جو شیطان نے آج مزین کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی مزاق میں بھی جھوٹ نہیں بولا آپ کا مزاق بھی حقیقت پر مبنی ہوا کرتا تھا آپ نے فرمایا کہ وہ آدمی جہنم کے اندر اپنا ٹھکانہ بنا لے جو لوگوں کو ہسانے کے لئے جھوڑ بولتا ہے وہ آدمی جہنم میں اپنا ٹھکانہ بنا لے دوایات میں آتا ہے کہ ایک بڑیہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں آئی اور آنے کے بعد عرض کرنے لگی کہ آپ میرے لئے دعا کیجئے کہ مجھے اللہ جنت میں داخل فرما دیجئے تو آپ نے اس بڑیہ سے ازرائے مزاح فرمایا کہ بڑیہ جنت میں نہیں جا سکتی تو وہ بڑیہ رونے لگی کہ بڑیہ جنت میں نہیں جا سکتی اور روتے ہوئے جانے لگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے عرض کیا اس بڑیہ کو بلایا جائے اس بڑیہ کو لائے گیا تو آپ نے فرمایا 
آپ مسکراتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ بڑھیا جنت میں نہیں جائے گی ہر عورت جوان ہو کر جنت میں جائے گی تو صحابہ اس وقت مسکرائے آپ کا جو مزاق تھا وہ بھی حقیقت پر مبنی تھا ایک دیہاتی کے بارے میں آتا ہے کہ ایک اعرابی نبی علیہ السلام کی خدمت میں آیا اور آ کر عرض کرنے لگا اللہ کے محموم آپ مجھے اونٹنی عطا کیجئے آپ مجھے اونٹ عطا کیجئے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم آپ کو اونٹ نہیں دیں گے بلکہ اونٹنی کا بچہ دیں گے تو وہ دہاتی دوبارہ کہنے لگا مجھے اونٹ عطا کیجئے مجھے بچہ نہیں چاہیے آپ نے فرمایا نہیں ہم بچہ دیں گے ہم اونٹ نہیں دیں گے تو آپ دوبارہ کہتے رہے ہم بچہ دیں گے وہ جانے لگا جب وہ جانے لگا تو آپ نے صحابہ سے عرض کیا اسے بلایا جائے جب وہ آیا تو نبی علیہ السلام نے مسکراتے ہوئے فرمایا ہم تمہیں اونٹنی کا بچہ دیں گے اور اونٹ ہی اونٹنی کا بچہ ہوتا ہے اور آپ اس وقت مسکرائیں آپ کا مزاق بھی حقیقت پر مبنی ہوا کرتا تھا آپ نے مزاق میں بھی جھوٹ نہیں بولا اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے مطابق ہم اپنی زندگیوں کے اندر دیکھیں کہ ہمارا رہن سہن بچوں کے سامنے ہم جھوٹ بولتے ہیں تو وہ بچے جھوٹ کے عادی ہو جاتے ہیں حتیٰ کہ یہ جھوٹ ایسا گناہ ہے کہ کفار بھی اسے گناہ سمجھتے ہیں اور اسے بولنا عیب سمجھتے ہیں ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بارے میں فرماتے ہیں کہ جب میں مسلمان نہیں ہوا تھا فرماتے ہیں کہ جب میں مسلمان نہیں ہوا تھا تو مسلمانوں نے ہجرت کی روم کے بادشاہ کی طرف تو کہا کہ میں نے بھی مسلمانوں کے پیشے روم کے بادشاہ کی طرف ہم گئے تاکہ ہم روم کے بادشاہ کو کہیں کہ انہیں یہاں سے بگایا جائے انہیں یہاں پر پناہ نہ دی جائے تو خود فرماتے ہیں کہ جب ہم روم کے بادشاہ کے سامنے آئے تو روم کے بادشاہ نے مجھ سے چند سوال کیے اور فرماتے ہیں کہ نہ چاہتے ہوئے بھی مجھے ان کے سامنے ساری بات سچ بولنی پڑی انہوں نے سوال کیا کہ آیا یہ جو نبی آیا ہے آپ لوگوں میں یہ نبی کس خاندان سے ہیں اور وہ خاندان آپ لوگوں کے درمیان کیا معزز ہیں کیا اس خاندان کی عظمت ہے یا نہیں تو کہنے لگے کہ ہم نے کہا کہ وہ بنو ہاشم سے ہیں اور قریش قبیلے سے ہیں اور ہمارے درمیان سب سے معزز خاندان یہی ہے اور کہنے لگے روم کے بادشاہ نے کہا کہ نبی ہمیشہ معزز خاندان ہی کے اندر آتا ہے پھر انہوں نے دوسرا سوال کیا وہ سوال یہ کیا کہ یہ بتلائیے کہ ان کے ماننے والے وہ ضعیف لوگ ہیں کمزور طبقے والے ہیں یا مالدار طبقے والے ہیں کس قسم کے لوگ ہیں تو وہ کہتے ہیں نہ چاہتے ہوئے بھی میں نے یہ بات بھی سچ بتا دی کہ ان کے ماننے والے وہ زیادہ تر کمزور طبقے کے ہیں کمزور ہیں زیادہ مال والے نہیں ہیں تو روم کے بادشاہ نے کہا کہ نبی کے ماننے والے شروع میں ہمیشہ کمزور کمزور طبقے کے لوگ ہوتے ہیں کہا پھر انہوں نے تیسرا سوال کیا ہم سے اور تیسرا سوال یہ کیا کہ آپ لوگوں کے درمیان جنگیں ہوئی ہے یہ بتلائیے کہ ان جنگوں میں زیادہ فاتح کون رہا اور ماتے ہیں کہ اس وقت دو جنگیں ہوئی تھی غزب بدر اور غزب احد غزب بدر میں مسلمانوں کو فتح ہوئی تھی اور غزب احد کے اندر کچھ مسلمانوں کو غلبہ ہوا اور زیادہ ہمیں غلبہ ہوا تھا تو کہنے لگے میں نے کہا دو جنگیں ہوئی ہیں ایک جنگ میں وہ غالب آئے ہیں اور ایک میں غم غالب آئے ہیں تو ابو سفیان نے اسلام لانے کے بعد یہ بات کہی کہنے لگے کہ میں اس وقت مسلمان نہیں تھا میں کافر تھا لیکن میں نے آپ کے بارے میں ساری بات سچ بتائی کہ وہ صادق بھی ہیں کہ وہ امین بھی ہیں جس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جھوٹ ایسا گناہ ہے جو صرف مسلمانوں میں ہی نہیں بلکہ مسلم غیر مسلم قومیں بھی قومیں بھی اسے عیب سمجھتی ہیں آج ہم اپنے کاروبار میں دیکھتے ہیں تو کاروبار میں جھوٹ ہی جھوٹ ہو رہا ہے آج ہمارے معاملات کے اندر جھوٹ کا سہارا لیا جاتا ہے اور کہتے ہیں کہ اگر ہم نے یہ بات نہ کی تو ہمارا کاروبار کیسے چلے گا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ وہ بھی معاملات کیا کرتے تھے وہ بھی کاروبار کیا کرتے تھے لیکن ان کا کاروبار سچائی پر مبنی تھا اور سچ کا معاملہ ہوا کرتا تھا آپ نے فرمایا میں مکارم اخلاق کی تکمیل کے لئے بھیجا گیا ہو اور وہ مکارم اخلاق کیا تھے سچ بولنا اور سچائی کا معاملہ دوسرے لوگوں کے ساتھ کرنا سچائی کا معاملہ ہو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب امیر المؤمنین بنے تو ایک شہزادہ گرفتار کر کے ایک شہزادے کو لائے گیا سچائی کے معاملے پر یہ بات کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں 
تو ایک شہزادہ گرفتار ہو کر آیا اور اس کے بارے میں حکم جاری کیا گیا کہ اس شہزادے کو اس شہزادے کا سر قلم کر دیا جائے انہچہ اس شہزادے کو لایا گیا اور امیر المؤمنین کی ایک عادت مبارکہ تھی کہ سر قلم کرنے سے پہلے پوچھا جاتا کہ آپ کی آخری تمنہ کیا ہے تو ان سے بھی پوچھا گیا کہ آپ کی آخری کیا تمنہ ہے تو وہ عرض کرنے لگے کہ میری آخری تمنہ یہ ہے کہ مجھے پانی پلایا جائے چنانچہ امیر المؤمنین نے حکم دیا انہیں پانی پلایا جائے پانی پلانے لگے تو جیسے ہی وہ پانی پینے لگے تو ان کے ہاتھ کھاپنے لگے ہاتھ کھاپنے لگے تو امیر المؤمنین نے فرمایا کہ یہ ہاتھ کیوں کھاپ رہے ہیں کہنے لگے پیچھے جلات موجود ہیں مجھے ڈر ہے کہ پانی پیتے ہوئے وہ میری گردن نہ اڑا دیں آپ نے فرمایا کہ بے غم ہو جاؤں جب تک تو پانی نہیں پیئے گا یہ جلات تجھے کچھ نہیں کہے گا کہنے لگے آپ یہ بات پر پکے ہیں اپنی بات پر امیر المؤمنین نے کہا جی ہاں میں اپنی بات پر پکا ہوں تو پانی پیتے ہوں میں گلاس ہی انہوں نے شھوڑ دیا اور کہنے لگے میں اب پانی نہیں پیتا آپ نے خود کہا ہے کہ جب تک آپ پانی نہیں پیئیں گے اس وقت تک آپ کا سر قلم نہیں کیا جائے گا لہذا میں پانی نہیں پیتا ہوں اور میرا سر بھی قلم نہ کیا جائے امیر المؤمنین نے فوراں حکم دیا کہ انہیں آزاد کیا جائے یہ سچائی کا معاملہ تھا امیر المؤمنین اپنی زبان پر کیسے قائم رہے اور فوراں انہیں آزاد کیا گیا جیسے ہی آزاد کیا گیا تو وہ شہزادہ فوراں امیر المؤمنین کی خدمت میں آیا اور آ کر عرض کرنے لگا کہ حضرت بات یہ ہے کہ میرے دل میں اسلام کی محبت پہلے سے تھی لیکن اگر میں اس وقت مسلمان ہوتا تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ شاید یہ اپنے موت کے ڈر سے مسلمان ہوا ہے لہذا میرے دل میں کہا کہ کوئی ہیلہ کیا جائے اور میرے دل میں یہ ہیلہ آیا اب میں برزا اور اپنی خوشی سے میں اسلام لانا چاہتا ہوں امیر المؤمنین نے کلمہ پڑھایا یہ سچ اور سچائی کا معاملہ صحابہ کے اندر تھا آج یہ سچائی کا معاملہ اور سچ ہماری زبانوں سے نکل چکا ہے جو سید نہیں ہے وہ اپنے ساتھ سید لکھتا ہے اور جھوٹ سید لکھتا ہے اور اس لیے لکھتا ہے تاکہ سامنے والا میری عزت کرے اور جو جھوٹی گواہی دیتا ہے عدالتوں کے اندر آج جھوٹی گواہییں چل رہی ہیں سچ پر کوئی معاملہ نہیں ہو رہا ساری گواہییں لوگ جا کر جھوٹی دیتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک صحابی فرماتے ہیں کہ نبی علیہ وسلم ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے تھے آپ نے صحابہ سے عرض کیا کہ سب سے بڑا گناہ بتلاؤں کہ سب سے بڑا گناہ کیا ہے صحابہ نے عرض کیا اللہ و رسول ہو عالم آپ نے فرمایا سب سے بڑا گناہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا ہے پھر فرمایا کہ اس سے بڑا گناہ اس کے بعد بتلاؤں کہ دوسرا بڑا گناہ کونسا ہے صحابہ نے عرض کیا اللہ و رسول ہو عالم آپ نے فرمایا دوسرا بڑا گناہ والدین کی نافرمانی کرنا ہے پھر آپ نے فرمایا کہ ان دونوں کے بعد تیسرا بڑا گناہ بتلاؤں کو کیا ہے صحابہ نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتا ہے تو صحابہ فرماتے ہیں کہ آپ نے یہ بات کہہ کر آپ ٹیک سے بیٹھے اور ٹیک کو ہٹا لیا اور بیٹھنے کے بعد فوراں فرمایا تیسرا بڑا گناہ جھوٹی گواہی دینا ہے تین دفعہ فرمایا تیسرا بڑا گناہ جھوٹی گواہی دینا ہے جھوٹی گواہی دینا ہے جھوٹی گواہی دینا ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے احادی سے مبارک کے اندر وجہ فرمایا اور قرآن نے بھی کہا کہ جھوٹوں پر اللہ کی لانت ہے یہ ایسا گناہ ہے کہ جس پر اللہ کی لانت ہوتی ہے اور اس گناہ کے ہونے سے فرشتے دور چلے جاتے ہیں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں سچ بولنے کی اور جھوٹ کے گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین